Sim, rapaziada, é exatamente isso aí que vocês acabaram de ver. Duas vagas para quem sonha, para quem pensa em competir. Eu vou treinar vocês. Vocês estão dispostos? Vai passar um videozinho agora, um pouquinho sobre o meu corre. Vou deixar aqui ó, o, o tempo onde vai começar a falar exatamente sobre como vai funcionar esse sorteio. Você pode pular direto para lá. E a única coisa que eu peço para vocês é o like. Embora ter um pouquinho do meu dia a dia para vocês aí. Então, simbora. Eu venho postando vídeo todo dia, e todo dia eu venho batendo forte no aspecto de quem quer ser um fisiculturista, quem pensa em ser um fisiculturista, como competir, qual campeonato. Se você for ver todos os meus últimos vídeos, sei lá, os últimos 10, no título em algum ponto vai estar escrito assim, ah, você quer ser um fisiculturista? O que, é que eu faço para ser um fisiculturista? Não sei. E hoje eu tava pensando numa parada antes de sair de casa, eu tava já gravando um vídeo, na verdade nem era esse o assunto que eu ia tratar. O vídeo de hoje ia falar do fato, cara, de eu ter acrescentado o famoso limão em jejum na minha dieta. E ia trazer alguns relatos referentes a isso pra vocês assim, no primeiro dia. Mas eu resolvi mudar, cara. Mas antes eu gostaria de pedir, mano, uma forcinha. Uma forcinha só que é o like, cara. Não peço nada, só o like. Deixa o like no vídeo que isso já ajuda demais, você não tem ideia. Pega a vinheta pra você que é novo, você que é antigo já tá ligado. Se você for novo também, se inscreve, se bora pra vinheta. Toma, bora pro vídeo. Para você entender melhor onde é que você veio parar, eu sou um atleta de fisiculturismo fitness. Nos últimos 4 anos competi 8 vezes, e todas as 8 vezes eu tive pódio. Após conquistar o tão sonhado primeiro lugar, eu tirei umas férias prolongadas. Acabei colocando o esporte de lado, e esse daqui é o meu chip atual. Mas eu decidi voltar, e não só voltar, sim contar todo o meu dia a dia pra você. Se eu consigo, você também consegue. Simbora! E bom né família, a título de curiosidade, acabei de chegar na estação da minha cidade, estou com destino ao trabalho, e quando eu decidi ser fisiculturismo, embora isso já fosse uma ideia que pairava na minha cabeça, não foi assim, ah, agora eu vou me preparar e vou competir. Não, um amigo chamado Eduardo, Eduardo Fisique também, já competiu também, já foi campeão, assim como a mim, inclusive na mesma categoria. Eduardo olhou pra mim e falou assim, pô mano, tu tem um shape legal, cara, pô, tu já pensou em competir? E aí eu falei pra ele assim, pô, cara, já pensei em competir sim, mas pô, não sei, não sei como é que é o esquema, não sei como é que funciona. E ele virou pra, pra mim e falou assim, mano, ó, tem esse campeonato, tem esse campeonato, tem esse outro campeonato, tem essa federação, essa federação aqui também, vamos fazer o seguinte, eu te preparo, você se inscreve na, na federação, faz a dieta que eu mandar você fazer, o treino que eu mandar você fazer, e ir embora competir, tá ligado? Foi mais ou menos assim que eu decidi competir. E aí eu competi pela WBBF, fiquei em segundo lugar, e é exatamente essa a oportunidade que eu tô pensando em dar pra vocês. Só que, pô, tudo que você tá vendo agora, nesse momento, por exemplo, aqui na estação, esperando o trem pra ir trabalhar, sempre fez parte da minha rotina. Eu já tava treinando, mas eu sou trabalhador, peão mesmo, cara, eu trabalho 8 horas por dia. Segunda, sábado, eu saio de casa meio-dia, cheguei em casa por volta de meia-noite. Mano, minha vida é uma correria que você não tem ideia. E eu ainda tenho esposa, né? Pô, tem que estar tá em casa, tem que cuidar da esposa, tem que passear com a esposa, assim, enfim, correria total. E muitas das vezes você tem ideia, tem uma vontade de competir, mas nunca teve alguém que chegou pra você e falou assim, pô, vamos fazer o corre? Vamos pra cima? Vamos ver o que, que você quer? O que, que você tem? Como é que a gente pode fazer isso pra você competir? E eu tava pensando nisso hoje, eu venho insistindo muito nesse título, falando muito sobre competição, muito sobre primeira competição, até porque, como vocês puderam ver na dieta, na, na, na abertura aí, é, eu tô passando por um processo de renovação, né? Eu praticamente tô saindo do zero em direção a uma competição. Hoje em dia eu tenho meu treinador, eu tenho o um coach, que é o David Jai, inclusive um excelente treinador. Se você tem condições de pagar um treinador, um coach, cara, eu indico o David Jai, ele é muito top. Só que eu também tô afim de me testar. Entendeu? Tô querendo fazer esse corre. Inclusive, acabou de chegar meu treino ali, deixa eu correr, a gente continua esse assunto ali na frente. Uma hora depois... E aí eu pego o trem, desço aqui na estação de Deodoro, 
e tem que atravessar, fazer uma longa caminhada. Vou mostrar aqui para vocês. Eu desço aqui a saladeira, vou até lá embaixo, faço a curva, tudo isso para pegar um BRT que fica aqui em cima. Porque o engenheiro que fez isso daqui, uma desgraça, tinha que tomar uma surra de gato morto até o gato miar, cara. Porque a estação fica ali, ó. Ali é a estação. Aí ele podia ter colocado só uma, uma entradinha aqui, né, para quem sai da estação entrar ali. E beleza, para mim é ótimo. Complementa meu card que é uma maravilha. É claro. E essa é só a segunda condução que eu pego para ir pro trabalho, cara. Depois dessa aqui eu ainda pego mais duas. Vai brincando. E isso deixa claro, mano, o quão difícil é ser atleta. Então, antes de qualquer coisa, cara, é extremamente importante que você tá disposto a fazer o corre. Tem uma frase que eu costumo dizer sempre, mano. Se eu consigo, você consegue, tá ligado? Então olha ali, cara, aqui. Aqui onde tá a estação. A estação tá aqui, ó. Aí, tá vendo? Ele até colocou uma escadinha aqui, o desgraçado do engenheiro. Tá vendo? Mas essa escadinha dá 350 voltas, desce, passa aqui por baixo, que tem uma rodoviária aqui embaixo, e aí você só consegue chegar por lá. E eu também nem vou falar com o imbecil no cálculo direito, porque o ônibus não consegue parar aqui de maneira uniforme, tá ligado? Geralmente, olha lá, ele tem que andar pra cacete pra conseguir botar o... A, a porta próximo da plataforma. É uma assim fica numa distância do caralho. Uh, vacacete. Bom, família, passadas aí as duas horas de viagem, acabei de chegar no trabalho, vou fazer aqui minha primeira refeição. Eu tô em off. Aqui tem abobrinha, arroz e carne. Acho que dá até pra eu mostrar aqui pra vocês, espera aí. Aqui na parte de cima tá abobrinha, aqui tá a carne, ó. A carne, na verdade, é uma carne moída que eu faço um hambúrguer. E aí eu preparo ela com molinho, tomate, pimentão, cebola. E ela fica assim, né? Deixa eu ver se eu consigo levantar ela aqui pra vocês terem uma ideia. Tá vendo aqui, ó? Um hambúrguerzinho de carne. E ali embaixo só tem o arroz. Então eu vou comer aqui a abobrinha, carne, arroz. Mas antes de eu fazer essa refeição, é que eu quero trocar uma ideia com vocês. Então, família, vamos lá. Quem pulou o vídeo direto pra cá vai ter a mesma oportunidade de quem viu o vídeo completo, só que quem pulou o vídeo direto para cá não teve uma ideia de qual o tamanho do meu corre, porque eu falo muito sobre é, minha rotina, quer dizer, eu falo um pouco né, sobre a minha rotina, eu mostro um pedaço apenas da minha rotina, então às vezes você pode estar pensando em competir e acha que vai ser fácil, não, é só vou fazer dieta, passar um pouquinho de fome, tomar os medicamentos, fazer uma dieta, Mano, ainda mais a gente que é mero no mortal, a gente que tem toda a correria do dia a dia, que trabalha pra caramba, que tem família, que muitas das vezes até não tem família, mas tem uma série de responsabilidades, às vezes tem filho, e enfim, mano, não é uma coisa tão simples assim acordar e falar, ah, vou competir. Inclui muita vontade, não só minha, que pretendo preparar vocês, mas também de vocês, então vocês têm que estar completamente dispostos Assim como eu estive em todas as vezes que eu competi. E mano, o que, que vai ser necessário para você participar? E eu vou dizer assim, todos têm chance, tá? É o seguinte, você vai... Pô, seguir o canal, acho que é o básico, deixar um like. E você vai deixar o arroba do seu Instagram aqui. É importante que o seu Instagram esteja aberto. para que eu possa ir lá avaliar o shape. E sim, mano, vou me basear um pouco mais em genética. Quem já tem um trabalho feito, para quem já tá treinando já há um bom tempo. E aí a gente vai começar um processo ali, vamos ver o campeonato, vamos pegar a tabela e a gente vai fazer um cronograma para que vocês possam vir a competir ainda esse ano sobre minha preparação, sobre os meus olhares, não precisa ser do Rio de Janeiro, pode ser de qualquer lugar do Brasil. Então, mano, todos vão ter a oportunidade. O que eu mostro para vocês aqui em todos os vídeos que eu venho postando, inclusive todos os dias tem vídeo aqui, é o seguinte, mano, não é fácil toda a correria, todo o trabalho, é, o, o treino, a dieta, mano, esse daqui é o melhor momento que eu tô vivendo, é o primeiro off que eu tô fazendo em quatro anos de competição, então, mano, é, é importante tá? que vocês fiquem atentos nos vídeos aqui do canal, acompanhem, porque não é simples, não é fácil, é muito, muito, muito difícil mesmo, então, antes de qualquer coisa, vocês têm que estar disposto, tem que estar querendo, tem que estar afim de verdade, porque senão, mano, vai ser um trabalho jogado fora, tá? E, óbvio, a gente vai trocar o WhatsApp, vou conversar com a maioria de vocês, a maioria, tá? A maioria, se não todos, vão ter uma, uma breve participação, vou montar um grupo no WhatsApp, então todo mundo que deixar aqui o arroba aqui, 
vou chamar no Instagram, vou falar, pô, e aí, tudo bem, beleza, pai, o caraca, se for sorteado, vou dizer, você for sorteado, se você não for sorteado, vou convidar você para participar do, do nosso grupo do WhatsApp, onde muita coisa vai ser falada lá, muita coisa vão ser dita lá, e acompanhar os vídeos aqui também, que é extremamente importante, mano, então, é só isso, é, deixa o like e deixa o arroba do seu Insta aqui, que eu vou visitar Insta por Insta, eu vou selecionar a galera em si. A princípio são duas vagas, mas tipo, aparece 3, 4, 5, 7 pessoas extraordinárias, mano. Com certeza eu vou fazer um trabalho para que a gente possa evoluir daqui para frente, tá? Deixa o Insta aberto, eu vou seguir todo mundo. Todo mundo que deixar o arroba aqui eu vou seguir. E aí é isso. Mano, deixa um like, se inscreve no canal que é extremamente importante. Tamo juntos, até o próximo vídeo. Toma, é nóis e deixa eu comer que eu tô cagado de fome já.